ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু সম্মানিত রুবেল আলী ভাই আপনি ইন্ডিয়া থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে চেয়েছেন আমি একটা বয়সে বলেছিলাম তারপর আপনি বুঝতে পারেন না দ্বিতীয়বার আর জানতে চাইছেন সেটা হলো বেলুবি সম্প্রদায়ের গ্রুপরা বেদাতকে দুই ভাগে ভাগ করেন বেদাতে হাসান আর বেদাতে সাইয়া তাই যদি হয় তাহলে ফরজ নামাজের পরে মুনাজাত করা তারপরে কবরে আযান দেওয়া জুমার নামাজের পরে দাঁড়িয়ে কিয়াম করা এগুলি কি আসলে তাহলে তাহলে তারা সব পেয়ে যাবে এমনি ভাবে নবী সাল্লাহাম করেন এমন কাজ কি আমরা করতে পারি সুরতের মাঝে তাহলে কি সব দ্বারা কি সেটা কিভাবে করা যেতে পারে এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট করে জানাবেন আলহামদুলিল্লাহ সাল্লাত সাল্লাম আল্লাহ রসুল্লাহাবাদ সম্মানিত রুবিল আলী ভাই প্রথম কথা হলো বেদাত সাই এবং হাসানাকে ভাগ করা কোনো দিনই চলবে না এইটা যে যারা ভাগ করবে তাদের আকিদা বিরান্ত তারা সবই যে বিরান্ত আকিদা তা না এই আকিদা এই এই কাজটা তাদের ভুল আর আপনারা জানেন বেদাত বেদাতে বেদাত এমন একটা জিনিস যেটা ইসলামী শরীয়তে জায়েজ নাই করা যাবে না ইসলামের মাঝে দিনের মাঝে বাড়ানো হোক কমানো হোক সব মনে করে যেটা করা হবে সেটাই বেদাত বেদাত অর্থ দিনের মাঝে এমন কিছু কাজ চালু করা যেটা আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম করেন নাই সমর্থন দেন নাই করতে বলেন নাই সাহাবা একরাম করেন নাই ওই জামানায় কোনো দলিল ছিল না স্পষ্ট কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় কোনো নাই দিনের মাঝে যেটা ছিল না এটা করা যাবে না সেখানে বেদাত করলেই সে শূন্য চলে গেল কারণ আপনি যখন নামী সাল্লাহ সাল্লাম একটা শূন্যত যখন সেখানে চালু আছে আপনি একটা বেদাত চালু করে দিলে ওই শূন্যত রখন দিয়ে চলে যাবে যেখানে বেদাত থাকে সেখানে শূন্য থাকে না যেখানে শূন্য থাকে সেখানে বেদাত থাকে না দুনিয়ার উদাহরণের সাথে মিলান যেমন যেখানে অন্ধকার থাকে থেকে না আলো থাকে না এর দিয়ে স্পষ্ট কথা হক থাকলে বাতিল থাকবে না এই জন্য মোস্তাদ আহমদের হাদিস ইমাম আহমদ বিন হাম্মল রাহিমাল একটা হাদিস নিয়ে আসেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন না যে কোনো জাতি যখন বেদাত তৈরি করবে তখন অনুরূপ একটা শূন্যত আল্লাহ সুবাহ সেখান থেকে উঠায় নেবেন মাত্রা দেওয়া কমন বেদাত ইল্লা নাজ আল্লাহ মিনা সুন্নত ইসলাহা আকামাকাল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেখানেই কোনো জাতি একটা বেদাত তৈরি করবে শরীয়তের মাঝে একটা নতুন জিনিস শূন্য চালু করে দিবে তখন সেখান থেকে একটা শূন্য শূন্যত উঠায় নেওয়া হবে যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত শূন্য দ্বারা প্রমাণিত আর বেদাতকে ভাগ করার অধিকার কেউ নাই বেদাতকে বেদাত তো বেদাতে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসগুলো এখানে স্পষ্ট কুল্লু মানে কুল্লু মানে অল সব সব বেদাতেই পদ বরাস্ত কুল্লু বেদাতিন দলালা সব বেদাত পদস্ত অকুল্লু দলালা দিন ফিরনার পর প্রত্যেকটা দলালাই তো জাহান নামে চলে যাবে অকুল্লু কুল্লু বেদাতিন দলালা প্রত্যেকটা বেদাতে পরবর্ষ এখানে সব কুল্লু বলে সব বেদাত এখানে বেদাতে হাসা না চায় না তারা যে সমস্ত বাগ বন্ডার করে সেগুলির মাঝে কোনো এগুলি ভাগ নাই এই সম্পর্কে বিজ্ঞ বহু বল আলেমগণে উল্লেখ করছেন তাদের সম্প্রদায় বের লোভী সম্প্রদায়ের গ্রুপেই তো অনেকে এগুলি ভাগ করে দিয়েছেন আবার কেউ এগুলি স্পষ্ট করছেন কোনো ভাগ নাই নবী সাল্লাহ বেদাস সম্পর্কে কত সতর্কতা করেছেন ইয়া কুমো মহাদেশা তিল উমর সাবধান থাকো সমস্ত প্রকার বেদার থেকে বেদার থেকে সকল সাবধান থাকতে হবে খুদবাতে প্রায় পাঠ করতেন সুতরাং এই হাদিসগুলি স্পষ্ট তারপর নবী সাল্লাহ সাল্লাম মুসলিমের হাদিস যেটা মায় সারা জালান থেকে বর্ণিত যে মানে হাদাসা যে ব্যক্তি হাদাস করবে অর্থাৎ নতুন কোন হাদাস করবে হাদাস করবে নতুন কোন বিষয় আবিষ্কার করবে যা মাল আইসা মিন হো যে এই শরীরের মাঝে দলিল নেই ফাহু আরদ্দ সেটা প্রত্যাখ্যাত বাতিল সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না যে ব্যক্তি চালু করো তো কোনো ব্যক্তি আমল করো উভয় অবস্থায় বর্ণনা আছে সেটা দুর্বল হবে সুতরাং নতুন কোন কাজ ইসলামের শরীরতে যেটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম করেন নাই সাহাবা একরাম করেন নাই করতে বলেন নাই এমন কোনো দলিল নাই ইমাম আইমা করেন নাই সেগুলি সম্পূর্ণ বেদাতের অন্তর্ভুক্ত কোনো ভাগাভাগি চলবে না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন মানসান্না সুন্নাতান হাসানাতান ইসলামে যে একটা ভালো একটা কারণে মানুষ এখন দান করা শিখছে মনে করেন তার দেখা দেখি দান করছে তার নিয়ত ভালো ছিল এখন অন্য জায়গায় দান করে এখন দানটা চালু হয়ে গেছে এই যে শূন্যতা মরে গেছে এটা চালু করলো এটা সব এখন চালু হয়ে গেল সে সব পাইতে থাকবে যারা এই কাজে শরীর হবে অনেকগুলো শূন্য চলে গেছে দেখেন সালামের সালাম যে দেওয়া এটা সালাম যে দেওয়া একটা শূন্যতি কাজ এটা এখন মানুষের কাছ থেকে উঠে গেছে সালাম দিলেও সালাম তো দেয়ই না আবার সালাম দিলেও নেয় না সালাম নেওয়ার সালামের জব দেওয়ার তো ফরজ করা হয়েছে এখানে ওয়াজিব করা হয়েছে দেখেন উপরে উঠলে সোবান আল্লাহ নিচে নামলে সোবান আল্লাহ বলতে উপরে উঠলে আল্লাহ হকবর বলতে হয় এই আমলগুলি চলে গেছে এখন যদি কোনো ব্যক্তি দেখা থেকে এই ধরনের শূন্য সে যেগুলো ইসলামের শরীর দলিল আছে দলিলের বাহিরে আমরা করা চলবে না সেগুলি যদি আপনি চালু করেন তাহলে সবের ভাগে হবেন আপনি আরো একটা উদাহরণ দেখেন যে আপনি এক জায়গায় একটা শিখাইলেন 
কিসে গেলেন একটা দোয়া চালু রাখলেন একটা মাজলিস আপনি যে দোয়া শেখানোর ব্যবস্থা করলেন যে প্রতিদিন তালিমুদ দোয়া যে সমস্ত নামাজের দোয়া আছে রোজার দোয়া আছে হজের মাসলা মাসাল দোয়া আছে তফের দোয়া আছে যে সমস্ত জীবন সম্পর্কিত দোয়া আছে আপনি চালু রাখলেন চালু রাখার পরে কিছু লোকের শিখাইলেন কিছু লোক যায় এরা শিখ আবার কিছু লোক যায় অন্য অন্য জায়গায় শিখাইতেছে আবার কিছু লোক যায় শিখাইতেছে আবার কিছু লোক যায় শিখাইতেছে এমনি ভাবে কোরআন আপনি কোরআন তালিম শিখাইলেন কোরআন শিখেছেন কিছু লোক আবার আরেকজনকে শিখে এই যে একটা সন্নতির তরিকা এই একটা তরিকা ইসলামের পদ্ধতি আপনি চালু করে দিলেন এটার সব যতদিন সিলসিলা চলতে থাকবে আপনি সব পাইতে থাকবে তাই বলে কিন্তু আপনি শরীরতের দলিলের বাহিরে যে আপনি কোনো কাজ করতে পারবেন না সেটা উদাহরণস্বরূপ আপনি যে বলছেন যে কবরে আজান দেওয়া বেদাত্রীরা যদি বলে যে কবরে আজান দিতে হবে কবর আজান দেওয়ার সাথে সম্পর্ক এর একটা বড় বেদাত যদি কেউ করে থাকে এখন কেউ যদি মনে করে আমি কবর আজান দিলে আরেকজন কবর আজান দেবে তাহলে সে বেদাত চালু করে গেছে একটা বেদাত কাজ চালু করলে যত জনে বেদাত করবে সে গুণা থাকবে এই হাদিসের স্পষ্টতা অমন সান্না সুন্নাতা সুন্নাতান সাইয়াতান ফিল ইসলাম যে ব্যক্তিটা খারাপ শূন্য চালু করে যাবে খারাপ তরিকা চালু করবে এখানে নিয়ম নীতি খারাপ নিয়ম নীতি রুসুম চালু করবে সেই গুণাতে নিজে বহন করবে অন্যজনও বহন করবে অন্যের গুণাগুলিও সে নিজে বহন করবে যারা এই ধরনের কাজ করবে এমনি ভাবে ফরজ নামাজের পরে মোনাজাত করা হাত তুলে সম্মিলিত মোনাজাত করা ফরজ নামাজের পরে একাকি মোনাজাতের বিষয় দলিল না থাকলেও স্পষ্টতা বিভিন্নভাবে মহাদেশনগণ বলছেন একাকি মোনাজাত করতে পারে কিন্তু সম্মিলিত মোনাজাত করা যেটা আমাদের দেশে চালু আছে সেটা বেতাতে এই সম্পর্কে দলিল নাই কারণ এখানে ফরজ নামাজের পরে সুন্নত মোতাবেক যে সমস্ত কাজগুলি আছে সেটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম ফরজ নামাজের পর যে কাজগুলি করেছেন যে আমলগুলো করেছেন এখন কেউ যদি মোনাজাত করে উঠায় দেয় তাহলে সুন্নতরা বাদ দিয়ে বেদাতে এখানে চালু করে দিল সেটা তো গুণার কাজ গুণার বাকি সেই হবে মানুষের আমলের দিকে না এসে সুন্নতের কাজের দিকে না এসে বেদাত চালু করে দিচ্ছে এমনি ভাবে জুমার নামাজের পরে মিলাদ পড়া কিয়াম করুক দাঁড়ায় করুক আর বসে করুক মিলাদ জুমার পরে করুক আর অন্য সময় করুক কেউ কোনো জুমার পরে করে থাকে যে কোনো অতএব মিলাদ করুক মিলাদ সম্পূর্ণভাবে বেদাত এটা কোনো দিন ইসলামী শরীয়তের কাজ নাই এই সম্পর্কে বেশ আলোচনা করা হয়েছে এটা কোনো দিন ইসলামী শরীয়তের কাজ নাই আল্লাহ রসুল আমলে ছিল না সাহাবিদের আমলে ছিল না ইমাম আহমদের আমলে ছিল না মুস্তাহিদের আমলে ছিল এটা ছয়শো হিজড়ির পরে আস্তে আস্তে বিভিন্ন বেদাত কোম্পানিরা এগুলি চালু করে দিয়েছে নামও আছে হাদিসে কিভাবে চালু হইলো কোন দেশ থেকে চালু হইলো এগুলি স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন আলোচনাতে সুতরাং এগুলি মিলাদ ব্যবস্থা কিয়াম করা এগুলি তো সম্পূর্ণভাবে বেদাতের অন্তর্ভুক্ত এখানে স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে এগুলি ইসলামের শরীরতে যাজ নেই এগুলি দেওবন্দিরা গ্রুপরা করে বেরলবিরা করে অনেকে করে এখন অনেকেই বাদ দিয়েছে তাদের মধ্যে এগুলি এবং অনেকে এগুলি বাধাও দিতে আসছে যেগুলি ইসলামের ঠিক সাইড ঠিক নেই যারা একসময় এই সম্পর্কে বই লেগছিল যারা এই সময় একসময় বাসন বক্তৃতা গলা ফাটায় ওয়াজ করছে তাদের মধ্যে আলহামদুল্লাহ অনেক পরিবর্তন এসে গেছে এই সমস্ত বেদাত সম্পর্কে এরকম অনেক জিনিস আছে আলহামদুল্লাহ অনেকে পরিবর্তন করছে অনেকে পরিবর্তন করতেছে অনেকে এখনো গবেষণা আছে অনেকে শীতলতা আছে অনেকে চুপ করে আছে অনেকে এটা পক্ষে দলিল দিতে আছে অনেকে এটার বিপক্ষে কথা বলতেছে ইত্যাদি সুতরাং আমাদেরকে সবসময় কোরআন এবং সুন্নার আলোকের দলিলের ভিত্তিতে থাকতে হবে কে কি বললো আর কে কি করলো এটা আমাদের দলিল নাই দলিল হলো কোরআন এবং সুন্নার আলোকে আমাকে আপনাকে আমল করতে হবে তখনই না যাতে আশা করা যায় যেন আল্লাহ কাছে তৌফিক কামনা করতে হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নার সহি সুন্নার আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন সকল প্রকার সেরে কেবল বেদা থেকে দূরে থেকে আমাদের আমলকে পরিশুদ্ধ করুন আমিন হাজার সাল্লাহ নামে না মোহাম্মদ সালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ ইয়ে বরাকাত